ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചൂണ്ട ഇട്ട് കളയാം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വലിയ പരിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പുതുതായിട്ടൊന്ന് ചൂണ്ട ഇടാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു പൊടിച്ചയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എര പെട്ടെന്ന് കൊത്തി ഈ എര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ കൊത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാൽ കിട്ടും ഈ കുളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് വരാൽ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കത് പിടിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചി ഒന്ന് കോർക്കാം ഒന്ന് കോർത്ത് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഒരു തവള പോലും കിട്ടാനില്ല അപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മൾ കോർത്തേക്കണം കേട്ടോ കോർത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാം പയ്യ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പയ്യ അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ചു മണിക്കൂറായിട്ട് രണ്ട് വരാലാണ് കിട്ടിയത് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം ഭാര്യ അവിടെ അന്വേഷിക്കും മീൻ കൊത്താതെ കിട്ടാതെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അല്ല രണ്ടല്ല ഇത് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ എന്നാ വെച്ചാൽ മീൻ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കും അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇട്ട് പിടിച്ചതാണ് ഇത്ര നാലായിട്ട് അതൊക്കെ ചെളിയൊക്കെ എടുത്ത് വീണ് നാശായിരിക്കണം നീ കണ്ടില്ലേ ആ അത് കാരണം ഇപ്പൊ പിന്നെ ചെളിയുള്ളടത്താ മീൻ പിടിക്കണം വെള്ളമുള്ളടത്തും ആ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ വേഗം കൊണ്ടേ കറി വെക്കാൻ നോക്ക് മൊപ്പാസ് വെച്ചേരെ ആയിക്കോട്ടെ വേണ്ട കേട്ടോ മഴ വന്നിട്ട് മഴ വനേണ്ട അഞ്ഞി ഭാര്യക്ക് മഴ നനഞ്ഞ് പനി വന്നാൽ പിന്നെ അത് ദോഷ എനിക്ക ഈ വരാല് വെട്ടുവാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചെതുമ്പല് ചീകളയാം ഭയങ്കര കുളുമ്പാണ് ഈ വരാല് അതുപോലുള്ള തോട്ടുമീനൊക്കെ ഭയങ്കര മീൻ വെക്കാനുള്ള ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് ഇനി ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലിട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഉലുവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൗന്നുള്ളി എരുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി എരുന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് എരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണത് അതെത്തി കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഞങ്ങളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി എരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണത് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ തേക്കണേ ചൗന്തുള്ളി ഒരു എട്ട് പത്ത് ചൗന്തുള്ളി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
പിന്നെ മസാല ഗരം മസാല രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്താക്കണം മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് എടുത്തേക്കണേ അത് ഈ സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ സ്വല്പ കുരുമുളക് പൊടി ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോവയൊന്ന് മാറി കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം അത് പൊടിയൊക്കെ മൂത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ രണ്ടാം പാല് ആദ്യത്തെ പാലല്ല രണ്ടാം പാല് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തേക്കണ ഒരു തേങ്ങയാണ് ഒരു മാതിരി മുഴുത്ത ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തേക്കണത് തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടമ്പുളി ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കിളം കൊടമ്പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ പുളി ഒന്ന് ഇളകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കണാണ് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊടമ്പുളി ഇനി ഇതൊന്നു തിളക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കണം മീൻ വേണ്ട വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വരുന്നത് തിളയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് കഷ്ണത്തിൽ ഉപ്പും പുളിയും മുളകും എല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് മീൻ തിളക്കട്ടെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീൻ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി മഴ വന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് പെട്ടെന്ന് വെടിയാക്കി വാങ്ങണം മഴ വരാൻ തുടങ്ങി മഴ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ആദ്യത്തെ പാലില് രണ്ടാം പാലിലാണ് തിളയ്ക്കുന്നത് മീൻ ഇനി നമുക്ക് കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലിൽ വേവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും മീന് അതാണ് രണ്ടാം പാലിനകത്ത് മീൻ വറ്റിക്കുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട് വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അത് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സ്വല്പ ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം മീൻകറി റെഡിയായി തിളച്ചു ഒത്തിരി തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി വാങ്ങാം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പുള്ളിക്കാരൻ മീനൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇച്ചിരി തിരക്കായതുകൊണ്ട് പോയേക്കുവാണ് അവിടെ ഞാൻ മീൻ വെക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് തിരക്കായതുകൊണ്ട് പോയതാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം വരാലാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാലും അപ്പാസ് വെക്കണം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റാ നല്ല ഫ്രഷായ വരാല് വെച്ചതാണത് 